എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനെല്ലാം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും സാധാരണത്തെ പോലെ നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ദ ചീഫ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചീഫ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം to achieve uh, the abilities to learn content the develop to develop intellectual potentials to draw out of the best in individual to achieve ultimate wisdom so according to buddhist philosophy the ultimate aim of uh, the chief aim of education is to achieve ultimate wisdom option d aanu correct aitla answer varunathu rendamatha chodyam nokka the mental age is a measure of child's innate mental potential rate of mental growth level of mental maturity level of intellectual ability endana mental age endana chodyam mental age m a nu parayna it is the level of maturity of uh, the student allengil child alle the level of mental maturity aanu mental age ennu parayunnondu nammal measure cheyina option c aanu correct answer varunathu മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ ടോക്കിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റാപ്പോർട്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റീഫ്രെയിം ഫ്രം ഗിവിംഗ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം to establish uh, means teacher has to establish a rapport with the student nalla oru bandham sthavikkya annalana aadime teacher cheyyanadu annale kutti nammale listen cheyyalo engil aa kuttiye namukku listen cheyanu pattu alle appo idana first step nu parayana establish a rapport with the student option nalamtha chodyam nokka if you are interest, interested to assess the quality of performance of school the most valid criterion you should consider is ningalodu or school ne assess cheyanayittu and quality assess cheyanayittu parayanengil ningal etthom koodal consider cheyina criteria endana ennaanu chodyam the advocacy of the instructional material the qualification of the teachers the adaptation of the curricular requirements the classroom environment during transaction edana ningal interest cheya allengil sorry ningal etthom koodal importance kodukka edinaanu ennaanu chodyam ningale ഒരു സ്കൂൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസിന് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക കോ കരിക്കുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ സ്കൂൾസ് to provide leisure time to the teachers to cope up with the, the problem in society to enhance the leadership quality of the students to provide relief to the students from continuous attending the class edana co curricular extra curricular activities ok school organize inadinana to enhance the leadership quality of the students students in the leadership quality enhance cheyan venditana ee activities ok school il organize cheyandathu aaramatha chodyam nokka extrapolation belongs to knowledge comprehension analysis synthesis edana extrapolation edilana varunadu nanu chodyam idu bloom's taxonomy aanu le bloom's taxonomy il knowledge comprehension analysis synthesis and evaluation ennu parayna aa taxonomy il varuna oru particular term aanu extrapolation nu parayna extrapolation belongs to uh, the group of comprehension comprehension ennu parayna group aayittu uh, connect cheyidittu adinathana endu varya extrapolation എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് സംതിങ് ഇൻ ടു അതർ ഗോയിങ് ബിയോൺ ദ മീനിങ് അതായത് എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേഞ്ചിങ് ബിയോൺ സംതിങ് സോറി ഗോയിങ് ബിയോൺ സംതിങ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ
ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോംപ്രഹെൻഷൻ കോംപ്രഹെൻഷനിലാണ് അത് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓൺ മെയിൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ടെക്നിക് യൂസ് ടു ടു മാസ്റ്റർ ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ് എമങ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി എഡ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒബ്സർവേഷൻ ട്യൂട്ടറിങ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് കെല്ല പാൻ എന്താണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചർ സ്കില്ല് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് അല്ലെ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക അനു ഇസ് റിലേറ്റൻഡ് ടു ഡു ഹോംവർക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടു ഓവർകം ദ പ്രോബ്ലം അനു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവൈഡ് സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് അനലൈസ് ദ റീസൺ ആൻഡ് ടേക്ക് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് നെഗ്ലക്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻഫോം ദ പാരൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അനലൈസ് ദ റീസൺ ആൻഡ് ടേക്ക് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഒപ്രാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ഒപ്രാൻഡ് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒപ്രാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ബി എഫ് സ്കിന്നറിൻ്റെ അല്ലെ ഒപ്രാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഒപ്രാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ത്രൂ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലൈ വിത്ത് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അല്ലെ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻറ്റോ കൊടുത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്രാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ പത്താമത് ചോദ്യം നോക്കാം എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി ഓഫ് മോഡൽസ് നെയിംലി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ റിച്ചാർഡ് സുഷ്മാൻ്റെ ആണ് എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ അല്ലെ റിച്ചാർഡ് സുഷ്മാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ഏത് ഫാമിലി ഓഫ് മോഡൽസിലാണ് വരിക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫാമിലിയിലാണ് അത് വരിക എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അത് എന്താ പറയുക മോഡിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ബ്രെയിൻ റിസീവ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സ്റ്റേജസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിച്ചാർഡ് സുഷ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കാതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കണ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അട